，正儿八经东北菜嘛，姜烧肉条，这个量真的挺大的，很贵。我们在康安三道街和故乡大街的交口，这里是三三。哎，你看穿的跟个米其林似的。嗯，我都快胖成球了。快走走走，吃饭去。走。前面有个桂平餐馆啊，我们要去他家吃饭。来他家吃饭一定要绿色出行，因为他们家这门口全是黄豆芽，看着没有？停车的话，很容易会被扣分，还会被罚钱。这是一个东北老菜馆。你是不是以为我要吃锅包肉 ？No No No No。他们要吃。溜肉段儿，叫烧肉条，桂平餐馆，门在哪呢？这么小，就是这个吗？来扫码，在外头点是吧？羊肉串几个起点？两三个都行，三块。这个就来叫烧肉条。对，叫烧肉条是是啥口的？就是酸甜口，跟麻呃跟那什么锅包肉是吧？肉一样口。行，他家的菜点的太多了，那。在东北点菜就这点好处啊，名牌、名价都是那种灯牌的搁那挂着的。完了，他家还有手写的菜单，我看得有上百个菜哦。阿姨，你们那是单位订的餐呢？对对。多少钱？十八块钱。十八块钱啊。这不贵啊。是，我们就离得远，要不然的话就天天吃。这酱茄子呀？哎，用过茄子。用过茄子啊。俩荤俩素，哎我操。没盛完呢。本人想吃锅包肉啊，他家锅包肉挺出名的。但是我们上一次自己做的锅包肉，这回就点了焦烧肉条。我们两个现在是小胖夫妇，呵呵都胖了。茄子，鱼子茄子是吧？嗯。啊、哦，茄子和鱼子，西蒙鱼子。有的地方有点，有的不会。能吃出鱼子的味儿，一口就吃不完。米饭一百。好、啊。我、啊、这就米饭吃老嗨了。面是这里茄子，正儿八经东北菜嘛，焦烧肉条，这个量真的挺大的，很脆，跟锅包肉差不多，好焦好脆，也是那种酸甜口的，肉条真的好大呀，还可以，淀粉不太多，肉挺大，东北饭店里都会有的，家里会做的家常凉菜。黄瓜、大头菜、粉丝、香菜、胡萝卜和肉沫。我我刚才说错了啊，不是大头菜，是白菜心儿。芝麻酱好香。没吃不了，拿回家吃。大包，还有三个烤串五块钱一串。挺大，真厚实这种。电烤串有的地方烤的嫩，有的地方烤的焦，还有的地方烤的糊。这一块就有点烤糊了，看不影响，真的好扎实。刚才想要十个来着，这回没有。在东北饭馆里，三个菜，两个人想把它吃完，基本上不太可能。根本都没吃了，打包了啊！羊肉串是五块钱一串，然后三串十五块钱，然后家常凉菜是二十二，那个焦烧肉条那么大一盘子四十，鱼子儿、扒茄子是三十八，还有就是米饭和格瓦斯，就一共就这些。其实挺便宜的啊，在东北来说的话，吃这个炒菜是最合适的，量大，价钱便宜，味道还都不错。现在刚好有空，去一家走。嗨，看我们到宜家了，这儿。今天有空，然后在宜家逛一逛。走的时候我们可以，那个地铁，我们从那个坐地铁走，还没坐过那个地铁呢，能坐到我们家门口。就去逛一逛，休闲休闲，再淘点东西。我前两天。给大家分享的，我家的那个有很多东西就是在宜家淘的，就时不时来逛一逛嘛。走进去。周四人还不少，这不我家那个桌子吗？你瞅瞅，他们摆的东西比较多，就看着好看一点啊。我们那个就显得比较空旷。三三想买个这种高的放到我家，但是没地方放啊，就给他感受一下得了。我们家客卧就这个床，铁床，就在他家买的，一千四百九十九，款式简单。整体还挺好看的，这屋有这个同款床，一米二的搭配。三三现在正在给他姐挑床垫和床，他姐在装房子，但是在外地呢，也是本省的啊。我们买完了之后，在这地方把运费一付，人家直接就给你发物流，给你发到你目的地了。三三的挨个试的床垫子，在这地方购物就有一个好处，你随便躺随便试，没有人管你。三三给他姐买了这个，飞鹰维尔加硬型的。然后要了一个一米五乘两米的，两千二百九十九。你看它这有样子，底下是弹簧，上面是一层海绵
，又买了一个九斗柜，会员卡打完折一四九九，这个像个药匣，中药匣子一样的啊，没办法，因为它只有这个尺寸能放下。宜家的这些玩具也真是丑的可以啊，真是微博，还能套进去？啊，不能。<笑>大马买个这铁碗，吃冷面用，现在打折十四块九，现在一堆。又买了一个灯，就是跟我们家那个餐桌灯差不多的，你看色儿都差不多，但这个质量比我们那个好。我们办完托运了啊，这一趟花了七八千块钱，这钱是真不看花呀。我们现在上三楼吃个饭，逛了有三个小时又饿了，<笑>来上三楼去看看宜家的餐厅啊。没人吃吧，甜品，第二个半价，来份意面，来份意面，多给我来点酱。你好，芝士粉。不要不要不要，嗯、我需要加酱。对。好，谢谢。还有别的吗？要这个，小鸡翅。鸡翅，嗯，谢谢。买了两个草莓慕斯，第二个半价。嗯，甜品的话，他们家我也吃过几款，我觉得这个味道还算是出类拔萃一点啊。还有免费咖啡，因为是会员，还有是周末可以去打咖啡，我去打咖啡。多放点糖。光放了糖，你要奶吗？不要了，那个叫。叫什么芝芝粉？那阿姨跟我说奶精儿，然后我就没放。多放酱的，拌一拌，吃根儿，吃尖儿，十九块五。真贵。宜家的这个面条子，总有一股宜家的味道，就是搁谁家都吃不出这个味儿，说不出来，它就这个酱汁儿，很一般。但是在你需要它的时候，它就不一般了。真是好。这么多人吃，哎，你说别的地方的宜家的食品比咱们这儿好吃？嗯，这边烤的还可以，这边烤的不够干。嗯、还个充电宝。环检测，哎，好，哎，刚才借的就这个。哈尔滨的宜家是我们逛过好多城市宜家，离市区最近的一个宜家。嗯，我们从扫码进去到现在出来，刚好用了二十分钟，也算挺快的啊。起站，主要是等车等了一会儿，在这个体育公园里逛一圈，然后给大家拍一拍，我们就要回家了。他们用造雪机在造雪，然后建这个雪上公园。哈尔滨今年没有下这么大的雪，这俩孩子玩真好。今年整的挺好啊！你看整的这些雪人是啥造型，我是真没看出来，但是体型都挺大啊，一个圆乎乎的。足球场整的还挺洋气啊，还加了彩灯呵呵。去年没有彩灯。好了，朋友们，我们两个手机都都没电了。你们现在看到的是无画面广播，咱们今天就到此结束了，拜拜，下期再见。